Ok, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a estar grabando con um, otro con Zoom, ¿sí? Hi everyone, welcome back. My name is Virginia and this is the day, the third day of our um, online course, completely free for you to learn Spanish. Let me see, because I'm using there. Today I wanted to um, record on Zoom because we are doing an audio and it's important um, to share for you to listen to the audio and also I can write on the screen so it's pretty good. Um, if you don't know me, my name is Virginia. I'm from Argentina. There you have it there and I'm sharing with you the way that I work. Um, these are the slides I create using the book Aula Internacional Uno. And I'm going to take you through all the levels. This is the first level because it's the beginning, but we will move forward to level A2, B1, B2, um, et cetera. So I hope you enjoy it. I hope I really help you. I hope that within a few months, you already know the language a little bit. Um, remember that it's very important to speak as well. So this is just, I'm, I'm teaching you, but you also need to practice. This is why I you will find below all the options of uh, my conversation groups and my courses and programs. If you subscribe in Master Spanish community before, I mean, until tomorrow, um, you have one month free and that's a great opportunity for you to try and see how our conversation groups are. We have one conversation class today at 6 p.m. and we have an event about um, Ecuador tomorrow. So if you sign up in the description below, you will have immediate access to all that without paying anything. ¿Listos? Are you ready? ¿Estamos listos? Bueno, esta es la tercera clase, the third class, the last class of unit one. So today you're finishing unit one. How exciting is that? So the purpose of unit one is that you learn how to introduce yourself and give basic information such as your age, such as your nationality and your hobbies, etc. We always begin with revision and what we're going to do in this third class, we will put it together and we will see a few verbs, ser, llamarse um, y tener, tengo. Uh, the verbs that you need uh, to give your personal information. I also have a video exclusively about those three verbs that you will find also below. Bueno, vamos a comenzar. Bien, siempre con revisión. Sí, vamos a comenzar con eh, revision. Trabajos, nacionalidades y números. Sí, entonces, acá tenemos una fotografía de esta persona famosa. Tenemos que intentar decir su nombre, su apellido, su nacionalidad, su edad y su trabajo. So looking at his picture, you should try to say his name, his last name, his nationality, his age and his work. Don't worry about the age. We haven't seen that yet. We haven't seen, or you can just say the number. Yeah, because we saw the numbers, but don't worry about the verb that you need to use at this stage. See, and his job, we saw the jobs yesterday. If you haven't seen the two previous classes, I suggest that you watch them. We have a playlist for the complete course with the lessons in order for you to see and know what to study every day. Bien, I'll give you time. Vamos, vamos. Nombre, apellido, nacionalidad, edad y trabajo. ¿Listos? Bueno, su nombre es Lionel, Messi, argentino, 33, 34 y es futbolista. ¿Sí? Vamos con la próxima. Tenemos una mujer muy famosa. ¿Cuál es su nombre? Su apellido, su nacionalidad, edad, trabajo y aficiones. Aficiones son los hobbies. Les doy unos minutos. Bien, acá tenemos Shakira, es su nombre. Nombre Shakira, apellido Ripoll, nacionalidad colombiana. Colombiana, porque es mujer. Edad 43, 44. Actually, I made this slide two years ago. She might be 45 now. Um, 45. Cantante, 
viajar y cocinar son sus aficiones. ¿Sí? Bueno, vamos con eh, el verbo ser, tener y llamarse. These are the, third, the first three verbs we will see and you need them to introduce yourself. ¿Cómo se llama él? Se llama Álvaro. ¿Mm? ¿Cuál es su apellido? Apellido es last name. Morte. ¿De dónde es? Es español. ¿Cuántos años tiene? Tiene 45 años. ¿A qué se dedica? Es actor. ¿Sí? These are the questions you should repeat and repeat and try to remember to ask for basic information such as the name, the last name, the nationality or the origin, the age and the job. See, ¿Sí? I will say them again. I suggest you repeat. ¿Cómo se llama? Se, because we're talk talking about someone else. ¿Mm? ¿Cómo se? Him or her. ¿Cómo se llama? Se llama Álvaro. ¿Cómo es su apellido? Remember, we're speaking about someone else, not directly to someone. This is the third person. ¿Cómo es su apellido? Morte. ¿De dónde es? Es español. ¿Cuántos años tiene? Tiene 45 años. ¿A qué se dedica? If this is difficult to remember, I will give you another option. Eh, ¿Cuál es su trabajo? If this is easier, what's his job? See? Or you can say, ¿dónde trabaja? Where does he work? Whatever is easier for you. ¿Cuál es su trabajo? ¿Dónde trabaja? O ¿a qué se dedica? See? This is the way I teach my classes. We always um, share them on Zoom with the slides and I write uh, on the screen. Bien. So you're getting access to my private classes completely for free, but you need to speak. In order to speak, you need to join us. And that's a must. The language is about communication. So this is about the third person. Now, what if I want to ask someone directly or if I want to ask plural, more than one person. So in that case, we need to see the conjugation of these three verbs, ser, tener y llamarse. Let's go there. Ser, tener y llamarse. See, ¿Sí? ser is to be, tener is to have. We use it for the age. Llamarse is to be named, to be called. ¿Mm? Entonces, yo soy, tú eres, el es, eh, perdón, es, somos, sois, remember, vosotros, vosotras, it's only used in um, Spain. It is not used there in Latin America. I'll write an E for Spain. This is very thick there. Sorry, it's not very nice. Vosotros, vosotras, para España. Sois, see? So if, again, if you're studying Latin America, uh, American Spanish, you should ignore that. How do we replace? How do we refer to the plural you? We use um, eh, the same as this one. Ustedes, see? Son. So we use it like this. Son. ¿Cuántos son? We're referring to more than one, to plural you. Ellos, ellas son, see? So el verbo ser lo usamos para el nombre. Mm. Soy Virginia. Para la nacionalidad, soy argentina. Sí. Vamos a ponerlo acá. Para el nombre, soy Virginia. Para la nacionalidad, soy argentina. You write the nationality with a lower case, not with upper. Only the name of the country with upper case. Um, soy argentina. Eh, soy profesora, profesión, 
Bien, sí. Confusión. Oh my God. Um, soy profesora. Mm -hmm. So, if you learn this verb ser, you can use it in all these contexts. And then as we move forward in the course, you will see that you can use it even more, a lot more. Mm -hmm. It's to be. Entonces, soy Virginia, soy Argentina, soy profesora. At this stage, you need it for these three. Tener, we use it for the age. At this stage, yes, remember, um, then we will use it for other things. Tener. Tengo 40 años. Tienes 25 años. Tiene 50 años. Tenemos 40 y 42 años. Tenéis 35 y 60. Tienen mm, 16 y 25. ¿Sí? Entonces, tengo es para la edad. Tener, actually, edad, the age. Y llamarse only for the name. So you can say the name with soy, like I am, or my name is, llamarse. Me llamo Virginia. Te llamas Pedro. Se llama mm, María. Nos llamamos Virginia y Ángel. Os llamáis um, Joaquín y Raquel. Se llaman um, Marta y Teresa. ¿sí? These three are plural, these three are singular. ¿Mm? Ok. Claro. Again, I have a video about this. I will leave it below if you want to watch it. Um, pero es importante aprender esto. ¿sí? These are your first three verbs. You should be excited. Bien, vamos a, um, vamos a usar las preguntas, datos personales. So here I give you a lot of examples of questions and answers, how to use it in a formal and an informal context to ask for personal information. ¿sí? ¿Cómo te llamas? O ¿Cómo se llama? If you're addressing someone older or a police officer, older, I mean, um, I would be offended if you consider me that old, although I am. But um, this older, I mean, like uh, pensioners or 60 years old, 70 years old, yes? Or police officers or a teacher, maybe. Although I, I think nowadays everyone's addressing each other a bit more informally, but I don't know. It depends on the university or the situation so yeah I, I leave it to you to see how formal or informal you want to be in Argentina we're completely informal I don't think anyone uses um, usted even for pensioners but um, I don't know how it is in other countries I know that maybe Colombia they use it a lot more and it depends on the country really entonces como te llamas what's your name Como se llama is the same. What's your name? But for a formal context. Como se llama? Me llamo Marta. ¿Cuál es tu nombre? Mm? Informal. ¿Cuál es su nombre? Formal. ¿Sí? All of these are second person. I'm asking the person directly. Formal, eh, informal y formal. Mm? ¿Cuál es tu apellido? ¿O cuál es su apellido? Informal. Formal, García. ¿Cómo se deletrea? What's the spelling? ¿Cómo se deletrea? G, A, R, C, I, A. ¿De dónde eres? ¿Mm? Informal. ¿De dónde es? Formal. Soy española o soy de Madrid. ¿Mm? The name of the country with the capital, the nationality with a lower case. ¿Eres francesa o es francesa? Are you French? Sí. ¿Soy de París o no? Soy española. ¿Cuántos años tienes o tiene? 23. Tengo 23. ¿Sí? ¿Tienes o tiene? You can just say the number or you can say tengo. ¿Sí? ¿Tienes? ¿Tiene móvil, teléfono? Sí. Es el 
9945. Mm -hmm. So, Penel, we can use it also for the phone number and the email address. Tienes móvil o teléfono. You don't need to remember the word móvil. We say teléfono in Argentina and I'm, I'm sure in other countries too. Teléfono. Mm -hmm. um, tienes, perdón. <laughs> Eh, ¿Tienes correo electrónico ¿Mm? o tienes email? Sí, Pedro, Pedro 20, oh, that's a two, oh, okay. Pedro 2 o arroba clase.com. Entonces, esto es arroba, esto es guión. A ver, lo voy a poner ahí. Esto es guión bajo. Sí. Guión bajo. Y uh, esto es barra. Ok. Para los emails. Bien. ¿En qué trabajas? Soy profesora. ¿Mm? O recuerden, trabajo en Samsung, por ejemplo. ¿Sí? ¿A qué te dedicas o a qué se dedica? Trabajo en un banco, trabajo de camarero. ¿Mm? Esto es bueno repetir, repetir, repetir. Try to repeat this every day. Practice with your friends. Practice with... Just you need to try to remember it. You need to speak. This is very important. Write it down too. That's my suggestion. Bueno, tenemos un audio, ¿sí? Vamos a escuchar y completar cómo se llama, su nombre, su apellido, de dónde es, los años, su trabajo, teléfono y correo electrónico. Voy a poner el audio dos veces. We usually play twice in our lessons. Vamos a compartir el sonido. Share sound. Ok, vamos ahí. ¿Listos? A ver, ahí está. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Okay. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gael. ¿Cuál es tu apellido? García Bernal. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 años. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy actor. ¿Tienes teléfono? Sí, 456-398-276. ¿Tienes correo electrónico? gael.b.gmail.com Ok, perdón, sorry for the technical problems. Let's go again. Vamos a ver, because I want to share the screen at the same time. Um, tu, 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 let me see, sorry about this. ¿Cómo te llamas? Let me, okay, let's go from the beginning. Vamos a ir ahí. Ahí está. No. Where is it? Oh my God. No me maten. A ver. Well, this is like ¿Cómo te llamas? We, we me llamo Gael. Problems. ¿Cuál es tu apellido? García Bernal. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 años. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy actor. ¿Tienes teléfono? Sí. 456-398-276. ¿Tienes correo electrónico? gael.b.gmail.com Ok, the, the, the phone number he says in uh, hundreds, so you, you might be struggling there, don't worry, we haven't seen the hundreds yet, so don't worry too much about that. Lo voy a poner una vez más, one more time, because, um, yeah, as I'm sharing, I want you to look at it and I want you to listen at the same time. Um, this is why it would be nice if you have these slides. Yes, remember you can get these slides with the link here incorporated um, in, on my website. Yeah, you just go to class three, unit one, and you will find exactly these slides with the audio inside. Let's go one more time. Let's see if I can do it faster. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gael. ¿Cuál es tu apellido? García Bernal. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 años. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy actor. ¿Tienes teléfono? Sí, 
398-276. ¿Tienes correo electrónico? gael.b.gmail.com Bueno, mmm, a ver qué tal. Vamos a controlar. Ahí están las respuestas, ¿sí? Me llamo la Gael García Bernal. Soy de México. Tengo 42 años. Soy actor. Sí, él. él. He says in hundreds, like 456, 398, 276. You can say 456, 398, 276. Tienes correo electrónico, sí. Gael, punto, I forgot to teach you the dot. Punto, sí. Punto is the dot. Ahí está. Punto, arroba, gmail. Punto com. Mm? We don't say dot, we say punto. Ok. I hope that was easy. Bien. Bueno, para terminar, we're finishing this unit. Busca la foto, la fotografía de un amigo y preséntala. Mm? The, the, the idea is that you speak in this final homework. Mm? Entonces, Busca una foto, look for a picture of someone that you know, and you will use the third person. You say, se llama María. Es francesa. Es mm, periodista. Tiene 30 años. Sus eh, aficiones, bailar, ir al gimnasio, mirar la tele, etc. Contacto. Teléfono 276-589-365. Correo maría arroba gmail punto com. Ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces, I want to be the fast there, but the idea is that you show a picture and you speak in the third person about their name, uh, the nationality, using all these structures that we have seen. This here is very useful. Remember, if you're, uh, if you're speaking about someone else and it's the third person, you should change the verbs to the third person. ¿Mm? Es, tiene, se llama. Ok, third person singular. ¿Mm? Aquí tienes ejemplos. These are examples of what you should be saying. Of course, it doesn't have to be exactly the same. ¿Mm? Bien, y tenemos ejercicios extras. You have the extra exercises. There are a lot with the answers, but um, I we will not do this in class. If you want to download these PDFs, they are on my website. ¿Sí? Bien, felicitaciones, hemos terminado la unidad 1, we finished unit 1, amazing, so now you should be able to speak about you, basic information and about someone else and about plurals, so that is amazing, you know three verbs so far, very well done. Um, I'll see you tomorrow with unit 2, unit 2 is por, para, Those are classic mistakes. And uh, we speak about reasons, por qué, why we study Spanish, and a lot more. So please, I will see you tomorrow. It's going to be good. You will be learning a, a lot more every day. Just remember, every single day, a little bit, 15 to 20 minutes, 30 minutes max. That's what I'm doing with my Russian. I'm trying to learn Russia, Yasnayo, Ruski Yizik, just a little bit. <laughs> Y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao.